家好，我是小勇，骑一个三轮车自驾全中国。现在我到达了驻马店雀山县啊，今天的温度呢是呃十一度啊，阳光非常的好。昨天是冻毁了啊，呃，现在是十点多钟了啊，要离开雀山县了，沿着这个幺零七国道一直往南跑，呃、啊，跑个八十公里到信阳啊。呃，早餐还没吃呢，中午一块吧啊！今天这个起了个懒床。国道幺零七、幺零四七、幺零四七的意思意思是不是就是说从北京出发到这里一千零四十七公里了？雀山县是有山的啊，沿着幺零六一一路过来，就这个雀山县这里有山。跑了十五公里了啊，肚子有点饿。啊，前面呢还有一个山头。这个地方是任店镇啊，对面有个家常菜馆，星星饭店。嗯、又到了一个镇哈，跑了三十公里了，李新店镇。啊，在这里就找点吃的去。这边呢，离武汉近哈，到处都能见到这个热干面，特别多。咱就去吃这一家的吧，炒河粉八块钱。嗯，八块钱的炒河粉啊。块钱啊，挺实惠的，就它这个味道，我吃的特别淡哈、啊，一点都不咸啊，可能是我这个口味重吧啊，啊，反正是吃的饱饱的。总算到信阳地界了啊，人生第一次来信阳啊，漯河、竹马店、信阳啊，都是第一次来，呃、啊，这算是。沿着这个幺零七，从河南的北地区啊，跑到了这个豫南地区了啊，呃，翻过信阳都到湖北省了。看一下吧，这小河，挺清澈的。豫风楚韵，北国江南，信阳欢迎你。这房子建的也不错啊，还有三十八公里就到市里边了啊。今天自助电瓶给力，一点二十了啊！看这附近有充电桩，补补电再走。重阳重水国家考古遗址公园啊，刚好在里边也看一看。呃，这一路跑了快六十公里了啊，没看到有这个充电桩的地方啊。像前两天跑那个幺零七呢。路上充电桩特别多，呃，这好不容易碰上就充上电，充上几个小时再走，就跟昨天一样啊，迫不得已找不到充电的地方，还是得住旅店。现在开始充了啊，充了五块钱，他这个会原路退回来。昨天在那个地方充了一百啊，我这个充完之后退钱的，他还还没有退回来，他说。你当天充电了不能退，得到第二天退。我等一下退一下试一试啊。这里是一块一一度啊，看这里还有一个这样子的，挺方便的。我这车里边装的满满的，那个东哥的帐篷还有铺的东西都在我车上。然后他呢，中午也不吃饭，早上也不吃饭啊。呃，现在跑到那个信阳那里去了。嗯、呃，我跟他说了，我说你这要跟到我什么时候？哎，这地方挺适合露营的。哦，这个博物馆是免费开放的。
看一下这个全景图。刚刚拿身份证哈、啊、登记了一下，就给了一张这样的票，参观券，三级博物馆哈、啊，好了解一下吧。没想到今天充个电还能进个博物馆，哈、啊，楚都城阳重建哈，两千多年的历史了。号墓复原啊！大家看一下吧，一个人在这里还挺害怕的。青铜鼎，这个是车马器啊。博物馆也看完了啊，咱把这个锅清洗一下吧，接一点水。现在充一个小时了啊！我昨天测试了，充了七十分钟，能跑个十一二公里。呃，就是这一块这个锂电啊，它不是三元锂电，它是铁锂锂电啊。呃，如果说能快充的话，就是买那种华为大炮的话啊，一个半小时能把它充满的话啊，这车都非常牛了啊。总的来说，我这个电车负重还是很大的，太阳能板太重了啊。到南方跑的话，测试一下，看它。实用不实用？不实用的话啊，就把这个太阳能板这个卸下来了啊，因为毕竟拉着它这么重，上面包一层铁皮啊，也是杠杠的。下雨的话，里边淋不透啊。嗯、呃，再充一个小时吧，我就去找那个东哥会合啊。昨天晚上跟东哥聊了很多哈。我说你这，哎、呃、呀，跟我一直跑也不是办法呀，哎，不好搞啊，哎，晚上再聊一聊啊，哎，其实出来跑的话，像我一个人自由一点啊，想想怎么跑怎么跑，你俩人的话，你就得没那么自由了啊。